வெல்கம் டு நெல்லை சமையல் இப்போ நம்ம நெல்லை சமையலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா குளத்து மீனை நம்ம வீட்டிலே வாங்கி எப்படி சுத்தம் பண்ண போகிறோங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வீடியோவோட நெல்லை சமையலில் நம்ம வீடியோவோட ஸ்பெஷல் என்னென்னாவே எல்லா ஒரு விஷயத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக மெதுவாக ஸ்லோவாக பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறோம் அப்போ தான் நீங்கள் அதை நல்லா ப்ராப்பராக நீங்கள் செய்ய முடியுங்கிறதுக்காண்டி ஒன் பை ஒன்னாக செஞ்சு காட்டுறோம் நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் பாருங்கள் எப்படி மீனை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து மீனை காட்டினேன் அதை அருவாமணன்னு சொல்லுவோம்ல அருவாமணை எடுத்து வச்சுட்டோம் நம்மளே வாங்கி வீட்டில் கட் பண்ணால் சுத்தமாக பண்ணுவோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தலையை வந்து கட் பண்ணணும் அதோட சேர்த்து அந்த குடல் பகுதி இருக்குல்ல அதையும் சேர்த்து ரிமூவ் பண்ணி துறப்பிடணும் தலை வேணும்னா கடைசி நம்மளுக்கு தேவைனா எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அதில் இல்லை இப்போ இது குளத்து மீனுங்கிறதுனால இல்லை அதிகமாக ஸ்லாம் இருக்கும் அது அந்த அந்த அருவாமணையிலே வச்சு எப்படி எடுக்கும்னு பாருங்கள் பாருங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோன்னு சொல்லி பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் எப்படி மறுபடியும் ஒன்று பண்ணி காட்டுறோம் ஃபஸ்ட்டு சைடில் உள்ள அந்த செவல் சொல்லுவோம்லோ அந்த அதை ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அதை அந்த தலையோடு சேர்த்து அந்த குடல் பகுதியை அப்படி ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் உள்ள குடல் இருக்கான்னு அந்த கையை வச்சு அதை எடுத்து விட்டுறணும் சுத்தமாக பண்ணி சாப்பிட்றது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் இவ்வளோ நீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசி அந்த பின் பகுதி வால் பகுதியை கடைசி தான் கட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா அந்த மீனை நல்லா பிடிக்க முடியும் உப்பு வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் அந்த சட்டியில் உப்பு முழு உப்பு இருக்குல்ல கல் உப்புன்னு சொல்லுவோம்லோ அந்த உப்பு எடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த உப்பு கையில் தொட்டுக்கிட்டோம்னா அது சரசரப்பு இருக்கும் நம்ம மீன் வலிக்கு போகாது மீன் பற்றி சொல்ல தேவையே இல்லை மீன் உடம்புக்கு எவ்வளோ நல்லதுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் எப்படி நீட்டாக அந்த க்ளீனாக எடுக்கணும் குளத்து மீனுங்கிறது இந்த அளவுக்கு வேலை இருக்குது ஆனால் குளத்து மீன் வந்து செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடல் மீனில் இருக்கிற டேஸ்ட்டை விட குளத்து மீன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணி போடுறோன்னு பாருங்கள் அடுத்த நெக்ஸ்ட் மீன் எடுக்கும் அதே மாதிரி பாருங்கள் நல்லா உன்னிப்பாக பாருங்கள் அந்த பாருங்கள் இந்த சைடில் இருக்கிற செவல் அதை ஃபஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணணும் ஒன்றுமே செய்யாது எதுவுமே நம்ம கையில் குத்திருமோ வச்சுருமோ நம்ம பயப்படலாம் வேண்டாம் அதை நம்ம எப்படி பிடிக்கோங்கிறத நல்ல பக்குவமாக காமிச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் வாங்கி மீனை வாங்கி ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம் இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ சண்டே தான் மீன் கிடைக்குனா இந்த மீனை வாங்கி ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சிட்டோம்னா அடுத்த நாள் மண்டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீனுனா எல்லா குழந்தைகளுக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் வெளியவங்களுமே மீன் விரும்பி சாப்பிடுவோம் இந்த மீன் இந்த பாருங்கள் பீஸா துண்டு அப்படி எடுத்துருதோம் அந்த சைடில் மட்டும்தான் சென்டர் பிளேஸில் மட்டும்தான் இந்த மீனில் முள் இருக்கும் இந்த மீன் பொறி பொறிச்சுக்கலாம் குழம்பாக காய்ச்சிக்கலாம் பாருங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோன்னு சொல்லி இந்த பாருங்கள் எல்லா மீனுமே உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு மீன் க்ளீன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறோம் எல்லாமே அந்த பக்குவம் உங்களுக்கு தெரியும் அதோட கீழே இருக்கிற ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதோட வர பிள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்பப்போ புது வீடியோ போடுத்தணும் அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு மேலே வரும் பாருங்கள் அந்த இதில் குடலை எப்படி எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி போடுறோன்னு பாருங்கள் இந்த கீழே இருக்கிற அந்த செவல் பகுதியை எடுத்துகிட்டு எல்லா பக்கத்தில் அந்த சுற்றி இருக்க எல்லா பார்ட்டையும் எடுத்துகிட்டு அப்புறம்தான் இந்த வால் பகுதியை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த பாருங்கள் எப்படி அதில் உள்ள ஸ்லாம்பெலாம் எடுக்கணும் பாருங்கள் இந்த உப்பு தொட்டுக்கிடணும் எப்போ தான் கையிலேருந்து மீன் வலிக்கு போகாது கல் உப்பு ஏன் உப்பு போட்டு கழுவுறோம்னா அப்போ தான் நல்லா க்ளீனாக சுத்தமாகவும் அதில் இருக்க அந்த ஒரு கவுச்ச வாடா சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்மெல்லாம் போய் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் மீனுனாவே அதுக்கு உப்பு தான் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இவ்வளோ நீட்டாக அப்போ நம்ம அந்த உப்பு போட்டு நல்லா உரசி கழுவையில் அதில் உள்ள எல்லாம் அந்த கருப்பு அது இருக்கிறது அதில் உள்ள அழுக்கு எல்லாமே க்ளீன் ஆயிரும் 
நம்ம மீன் சுத்தமாக ஆயிரும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த தலைப்பகுதி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அந்த அப்படி அதோடு அந்த குடல் பகுதியோடு சேர்த்து எடுத்துடணும் நல்லா அந்த சில ஸ்லாம்புங்கிற சொல்கிறாங்களோ அந்த இது நல்லா க்ளீன் ஆகுதவருக்கு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் தான் கடைசி தான் அந்த வால் பகுதியை வெட்டி துறப்படணும் வால் பகுதி ஓரமாக வாழை மட்டும் வெட்டி போட்டால் போதும் அங்கே பாருங்கள் எப்படி போடுறோன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஏழு ஏழு எட்டு மீனையும் பொறுமையாக செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த பாருங்கள் அதில் உள்ள குடலை எப்படி எடுக்கும்னு சொல்லி பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செவல் பகுதி எடுக்கும் இந்த மீன்லாம் ப பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம செஞ்சு பண்ணி கொடுத்தா அது எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க நல்ல உடம்புக்கு மீன் மீன் அதிகமாக நம்ம சிக்கன் வாங்கி சாப்பிட்றத விட மீன் வாங்கி சாப்பிட்லாம் மீன் மட்டன் எப்படி நம்ம உடம்புக்கு நல்லதோ அதே மாதிரி மீனும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதை விட மீன் எல்லா வகைக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சிக்கன் சிக்கன் சிக்கனே வாங்கி கொடுக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு ஆனால் அதுக்கு பதிலாக மீன் அதிகமாக வாங்கி கொடுக்கலாம் பாருங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டோம் பாருங்கள் க்ளீன் ஆயிடுச்சு இந்த பாருங்கள் எப்படி எடுக்கணும் பாருங்கள் அந்த ஸ்லாம்பு எல்லாத்தையும் கையை வச்சு எடுக்கணும் இல்லைனா கத்தி வச்சு கூட எடுக்கணும் இல்லை அருகாம அருவாமனையில் அப்படி அந்த இது தேய்ச்சி விட்டாவே போயிடும் இந்த எல்லாம் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் இதை அவங்கட்டே எடுத்து வச்சாச்சு இந்த தலை உங்களுக்கு தேவைன்னா அதை அதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சில பேர் தலை சாப்பிட மாட்டாங்க முள் பார்த்து சாப்பிட தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தலையில் குழம்பு வச்சா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அதை எடுத்து ரிமூவ் பண்ணதை தூக்கி வச்சாச்சு உரமாக வச்சாச்சு இப்போ இந்த மீனை கழு இந்த வெட்டிருக்க தான் செய்தோம் இதை எப்படி கழுவ போகிறோங்கிறத பாருங்கள் அந்த நல்ல உப்பு கொஞ்சம் ஒரு குத்து உப்பு போட்டு வச்சுருக்கணும் உப்பு கழுவ கழு தண்ணியில் கழுவுனா உரசுனதில் தண்ணியில் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் கழுவையில் அந்த உப்பு எல்லாம் போயிடும் ஐயோ நிறைய இவ்வளோ உப்பு போட்டிருக்காங்களான்னு நீங்கள் பார்க்க வேணாம் இந்த பாருங்கள் தண்ணி தண்ணி பிடிக்கும் இந்த பாருங்கள் எப்படி கழுவுத பாருங்கள் அதில் கல் உப்பு கிடக்கிறதுனால அதனால் எப்படி அதில் கழுவையில் அதில் உரசும் கல் உப்பில் அந்த ஒரு சில கருப்பு கலரில் இருக்கிறதும் அதில் பெய்யும் பாருங்கள் அதை மறுபடியும் கையை விட்டு நல்லா அதில் ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு ரத்தம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மீனோட ரத்தம் அது ரிமூவ் ஆகுது வரைக்கும் நல்லா கையை வச்சு சுரண்டி எடுத்துடணும் இந்த மீன் எப்படி சுத்தம் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சை மீனாக ரொம்ப நேரம் ஆகும் சுத்தம் பண்ண அப்படிலாம் நினப்போம் அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம நெல்லை சமையலில் எப்படி எல்லாமே எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோம் அதை க்ளீன் பண்ணி அதை எப்படி சாப்பிட்றோங்கிறது எல்லாமே காட் செஞ்சு சாப்பிட்றோங்கிறத காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்படி எவ்வளோ நீட்டாகிட்டு பாருங்கள் அந்த மீனை பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு க்ளீனாக செம்ம சுத்தமாக ஒரு இது கூட இல்லாமல் இப்போ கடையில் நம்ம களி க வெட்டி தருவாங்க அதை வந்து வாங்கியது வாங்கி இப்படி க்ளீன் கூட பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த பாருங்கள் அந்த குடல் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி இப்படி தான் எடுக்கணும் பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு தடவை ஆ கடல் மீன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ ஆற்று மீனில் இந்த பாருங்கள் கட் பண்ணினதை மறுபடியும் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீன் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு அந்த ஒரு இது கூட அந்த அசுத்தமான பிளேஸ் எதுவுமே அந்த மீனில் எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சுத்தமாக இருப்பாருங்க அந்த தண்ணி பாருங்கள் அந்த உப்பு போட்ட உப்பு போட்டு கலவன அந்த தண்ணி கலர பாருங்கள் எப்படி அவ்வளோ அதில் உள்ள கருப்பு எல்லாத்தையுமே எடுத்துருது சரி அப்போ ஒன்று ரெண்டு தலை தேவைப்படும் அந்த தலையை எப்படி க்ளீன் பண்ணுவோன்னு சில பேர் நினைப்பீங்க இப்போ எப்படி அந்த த மீனில் உள்ள தலையை க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறதையும் பார்த்துருவோம் இந்த எடுத்துட்டு பாருங்கள் அந்த மீனில் உள்ள தலையை எடுக்கும் அதை பாருங்கள் எப்படின்னு பாருங்கள் இப்படி வி விரிச்சுக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் விரித்து அந்த சென்டர் அப்படி சேத்தாப்பில் பிடிக்கணும் பிடிச்சி அப்படி இழுக்கணும் இழுத்தா அந்த இதோட செவிலோடு சேர்ந்து வந்துடும் செவில் போட்டு மீன் கா குழம்பு வச்சோம்னா கசக்கும் அப்புறம் அதை செவிலோடு எடுத்து அதை தூரப்படுறணும் இப்படி தான் தலையை எப்படி ஏ அப்பா மீன் தலையாக அதை கழுவுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினப்போம் இந்த பாருங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தோணும் இவ்வளோ ஈஸியாக கழுவிட்டாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு தோணும் அங்கே பாருங்கள் ரெண்டு செவிலையும் விரிச்சுக்கணும் அந்த ரெட் கலரில் இருக்கும் அதுக்குள்ளே செவிலு 
அதோட சேர்ந்து ஒரு இழு இழுத்தோம்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோதான் இதான் தலை அதை கழு அதை எடுத்து தூர போட்டுறணும் இவ்வளோதான் இதான் தலையை கழுவுறதுங்க பாருங்கள் நீட்டாகிட்டால் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த பாருங்கள் தேவைக்கு அவ்வளோ தலையும் தேவையில்லை நம்மளுக்கு சும்மா டேஸ்ட்டுக்கு அந்த தலை போட்டு மீன் குழம்பு வச்சா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இப்படி எடுக்கும்னு பாருங்கள் ஒரே இல்லை தான் உடஞ்சி போச்சு அந்த செவ்வளோட சேர்த்து எடுத்து அப்படி துறப்பட்றணும் தேவையில்லை இந்த பார்ட்டு ம் இழுக்க முடியலன்னா இப்படி கத்தி வச்சோ இதை மாதிரி அருவாமணை வச்சோ க்ளீன் பண்ணிடணும் பாருங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அதை எடுத்து அந்த அவ்வளோதான் போதும் ஒரு நாலு பீஸோட தலை மட்டும்தான் எடுத்து க்ளீன் பண்ணுதேன் அவ்வளோதான் அதை பாருங்கள் அதை எப்படி எடுத்து எப்படி எடுக்கும்னு பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான வேலை மீன் கழுவுது ஏப்பா மீன் கழுவுது பெரிய வேலைன்னு இதை பார்த்தோன்னே நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க மீன் கழுவுது ரொம்ப ஈஸியான வேலைன்னே நீங்களே சஜஷன் பண்ணியிருப்பீங்க அவ்வளோதான் போதும் அதுக்கப்புறமேட்டி இந்த இப்போ தலை அதோட போட்டிருக்கோம் அதே எப்படிக்கு நல்லா கழுவுறோங்கிறத பார்ப்போம் பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் எப்படி நீட்டாக கழுவுதான்னு தலையில் ஒன்று ரெண்டு ஸ்லாம்புக்குள்ளே அந்த அதை க்ளீன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு நாலு பீஸ் தான் போட்டோம் அதில் எடுத்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அதில் ஒன்று ரெண்டு ஸ்லாம்பு இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் மீன் கழுவுறதே முடிஞ்சு போச்சு மீன் ஏற்கனவே மீனை நல்லா கழுவிருக்கோம் நல்ல நல்ல தண்ணியில் முக்கி கழுவி எடுத்துடணும் பாருங்கள் அதை கழுவ கழுவ அந்த உப்பு வந்துடும் அந்த கருப்பு கலரில் இருக்கிறதும் போயிடும் மீன் நல்லா சுத்தமாயிரும் நல்ல ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் கழுவணும் நல்லா பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் உரசணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு இருக்கிறதுனால ஒரு கல் மாதிரி இருந்தால் அதை உரசிக்கலாம் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு இருந்தால் உரசிக்கோங்க இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா உரசிக்கோங்க பாருங்க வெள்ளை ஆயிரும் நல்லா உரசணும் பாட்டிலாம் நல்லா ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அவங்க அப்படி க்ளீன் பண்ணியில் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக க்ளீன் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான வேலை கல் நல்லா நல்ல கல் சுத்தமான கலையில் நல்லா தேய்க்கும் நல்ல பியோர் நல்ல சுத்தமாயிரும் மீனில் எந்த கெட்ட ஸ்மெல் எதுவுமே இருக்காது பாருங்கள் நல்ல க்ளீன் ஆகிடுச்சி மீன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கல பிளாக் கலரில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ சுத்தமாயிட்டுன்னு பாருங்கள் நீங்கள் பொறுமையாக அந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்களும் மீனை எப்படி கழுவலாங்கிறத பாருங்கள் நல்ல க்ளீனாக இருக்குது நான் பாருங்க உரசுறோம் எப்படி நல்லா உரசி நம்ம கழுவையிலே நல்ல உப்பு போட்டு கழுவையிலே நல்லா பியூர் ஆகிட்டு இருந்தாலும் நல்லா கொஞ்சம் உரசி அப்படி இப்படி கழுவுறது பாருங்கள் அவ்வளோதான் கழுவி முடித்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கூட ரெண்டு தடவை கழுவ போகிறோம் நல்லா கழுவ போகிறோம் தண்ணியை தூர ஊற்றிட்டோம் வேறு தண்ணி வச்சு கழுவ போகிறோம் ஒரு நல்ல கூட அந்த டேஸ்ட்டு பேருமே அப்படிலாம் நினைக்கணும் நல்ல சுத்தமாக இருந்தால் தான் பிள்ளைங்கள்லாம் சாப்பிடுவாங்க லேசாக ஸ்மெல் அடித்தா கூட இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்கள்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ சுத்தமாகிட்டு பாருங்கள் அந்த மீனை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் முழு மீனாக இருக்க இல்லையும் நம்ம கட் பண்ண பிறகும் இப்போ கழுவுன பிறகும் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம சுத்தமாக செஞ்சு கொடுத்தா தான் நம்ம பிள்ளைங்க சாப்பிடுவாங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு த